എല്ലാവർക്കും ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസിലെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളിലായി സ്റ്റോൺ ബ്രിക്ക് എന്നീ ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലൈം എന്ന ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയലിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ലൈം എ പൗഡർ ഒബ്ടൈൻഡ് ബൈ ഹീറ്റിംഗ് ലൈം സ്റ്റോൺ ഈസ് കോൾഡ് ലൈം ലൈം സ്റ്റോണിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് പൗഡേർഡ് ഫോമിലാക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റാണ് ലൈം ലൈം പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഫ്രം കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ്സ് ഇൻ ദി ഫോം ഓഫ് ലൈം സ്റ്റോൺ സീഷൽസ് കോറൽ കൺകാർ എക്സെട്ര പ്രകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ലൈം സ്റ്റോൺ സീഷൽ കോറൽ കൺകാർ എന്നീ കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റിൻ്റെ വിവിധ രൂപങ്ങളിൽ നിന്നും ഹീറ്റ് ചെയ്ത് പൗഡർ ഫോമിലാക്കി ലഭിക്കുന്ന കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡാണ് എന്ത് ലൈം എന്ന് പറയുന്നത് ലൈം പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഫ്രം കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ്സ് ഇൻ ദി ഫോം ഓഫ് ലൈം സ്റ്റോൺ സീഷൽസ് കോറൽ കൺകാർ എക്സെട്ര ലൈം സ്റ്റോണിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് സീഷൽസ് കോറൽ കൺകാർ എന്നിവയിൽ നിന്നും നമുക്ക് ലൈം ലഭിക്കുന്നു അടുത്തതായി ലൈമിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ലൈം ഐ എസ് എഴുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൽവ് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ത്രീ അടിസ്ഥാനമാക്കി ക്ലാസ് എ ബി സി ഡി ഇ എന്നിങ്ങനെ ലൈമിനെ പല ക്ലാസ്സുകളായി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ക്ലാസ് എയിൽ വരുന്നത് എമിനൻലി ഹൈഡ്രോളിക് ലൈം ക്ലാസ് എ എന്നാൽ എമിനൻലി ഹൈഡ്രോളിക് ലൈമാണ് ക്ലാസ് എയിൽ ഉൾപ്പെട്ട ലൈം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എമിനൻലി ഹൈഡ്രോളിക് ലൈം എന്തിനൊക്കെയാണ് ക്ലാസ് എയിലെ എമിനൻലി ഹൈഡ്രോളിക് ലൈം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ സ്ട്രക്ചറൽ വർക്ക്സ് സച്ച് ആസ് ആർച്ചസ് ഡോംസ് ആർച്ചുകൾ ഡോമുകൾ തുടങ്ങിയ സ്ട്രക്ചറൽ വർക്കുകൾക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് ക്ലാസ് എയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന എമിനൻലി ഹൈഡ്രോളിക് ലൈം ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് ക്ലാസ് ബി ക്ലാസ് ബിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട ലൈം സെമി ഹൈഡ്രോളിക് ലൈം ക്ലാസ് ബിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട ലൈം സെമി ഹൈഡ്രോളിക് ലൈം ഇത് പ്രധാനമായും മേസ്ണറി വർക്കുകൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ക്ലാസ് ബിയിൽ സെമി ഹൈഡ്രോളിക് ലൈം യൂസ്ഡ് ഫോർ കൺസ്ട്രക്റ്റിംഗ് മേസ്ണറി അടുത്തതായി ക്ലാസ് സി ക്ലാസ് സിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ലൈമാണ് ഫാറ്റ് ലൈം ക്ലാസ് സി എന്നാൽ ഫാറ്റ് ലൈമാണ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഫിനിഷിംഗ് കോട്ടിംഗ് പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് വൈറ്റ് വാഷിംഗ് പ്ലാസ്റ്ററിങ്ങിന് ഫിനിഷിംഗ് കോട്ടായി നൽകുന്നതിനും വൈറ്റ് വാഷിംഗ് ചെയ്യുന്നതിനും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ക്ലാസ് സി ലൈമാണ് ക്ലാസ് സി ലൈമിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഫാറ്റ് ലൈമാണ് പ്ലാസ്റ്ററിങ്ങിന് ഫിനിഷിംഗ് കോട്ട് നൽകുന്നതിനും വൈറ്റ് വാഷിങ്ങിനും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ക്ലാസ് സിയിലെ ഫാറ്റ് ലൈം ആണ് അടുത്ത ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് ക്ലാസ് ഡി ക്ലാസ് ഡി എന്നാൽ മഗ്നീഷ്യം ഓർ ഡോളമൈറ്റ് ലൈം ആണ് ക്ലാസ് ഡി എന്നാൽ മഗ്നീഷ്യം ഓർ ഡോളമൈറ്റ് ലൈം ഇതും പ്ലാസ്റ്ററിങ്ങിൻ്റെ ഫിനിഷിംഗ് കോട്ടായും വൈറ്റ് വാഷിങ്ങിനും ഉപയോഗിക്കുന്നു ക്ലാസ് ഡിയുടെയും ഉപയോഗം പ്ലാസ്റ്ററിങ്ങിൻ്റെ ഫിനിഷിംഗ് കോട്ടായും വൈറ്റ് വാഷിങ്ങിനുമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ക്ലാസ് ഇയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ലൈമാണ് കങ്കാർ ലൈം കങ്കാർ ലൈം എന്നത് ക്ലാസ് ഇയിലാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത് ലൈം നൊഡ്യൂൾസിനെ ബേൺ ചെയ്താണ് കങ്കാർ ലൈം നിർമ്മിക്കുന്നത് ലൈം നൊഡ്യൂൾസിനെ ബേൺ ചെയ്ത് നിർമ്മിക്കുന്നതാണ് കങ്കാർ ലൈം ഇത് മേസണറി മോർട്ടാർ നിർമ്മിക്കുന്നതിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മേസണറി വർക്കിന് ആവശ്യമായ മോർട്ടാർ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ലൈമാണ് ക്ലാസ് ഇയിലെ കങ്കാർ ലൈം 
കങ്കാറിലെയും ഏത് ക്ലാസ്സിലാണ് ഉൾപ്പെടുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ക്ലാസ് ഇ ആണ് അടുത്തതായി ക്ലാസ് എഫിൽ വരുന്ന ലൈം സിലീഷ്യസ് ഡോളമൈറ്റ് ലൈം ക്ലാസ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിലീഷ്യസ് ഡോളമൈറ്റ് ലൈം ആണ് പ്ലാസ്റ്ററിങ്ങിൻ്റെ അണ്ടർ കോട്ടായും ഫിനിഷിംഗ് കോട്ടായും ഇത് ഉപയോഗിക്കാം പ്ലാസ്റ്ററിങ്ങിൻ്റെ അണ്ടർ കോട്ടായും ഫിനിഷിംഗ് കോട്ടായും ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ലൈമാണ് സിലീഷ്യസ് ഡോളമൈറ്റ് ലൈം ഇത് ക്ലാസ് എഫിലാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഐ എസ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൽവ് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ത്രീയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഉള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് ക്ലാസ് എ എമിനൻലി ഹൈഡ്രോളിക് ലൈം ക്ലാസ് ബി സെമി ഹൈഡ്രോളിക് ലൈം ക്ലാസ് സി ഫാറ്റ് ലൈം ക്ലാസ് ഡി മഗ്നീഷ്യം ഓർ ഡോളമൈറ്റ് ലൈം ക്ലാസ് ഇ കങ്കാർ ലൈം ക്ലാസ് എഫ് സിലീഷ്യസ് ഡോളമൈറ്റ് ലൈം എന്നിങ്ങനെയാണ് പ്രധാനമായും ഐ എസ് കോഡ് പ്രകാരം ലൈമിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലൈമിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഐ എസ് കോഡ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഐ എസ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൽവ് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ത്രീ ഐ എസ് എഴുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നാണ് ലൈമിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഐ എസ് കോഡ് അടുത്തതായി നമുക്ക് പഠിക്കുവാനുള്ളത് ടെസ്റ്റ് ഫോർ ലൈം ലൈമിൽ നടത്തുന്ന വിവിധ തരം ടെസ്റ്റുകളെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുവാനുള്ളത് ടെസ്റ്റുകൾ രണ്ട് രീതിയിൽ നടത്താറുണ്ട് ലബോറട്ടറി ടെസ്റ്റും ഫീൽഡ് ടെസ്റ്റും ലാബിൽ വെച്ച് നടത്തുന്ന ടെസ്റ്റുകളെ ലബോറട്ടറി ടെസ്റ്റ് എന്നും ഫീൽഡിൽ നടത്തുന്ന ടെസ്റ്റുകളെ ഫീൽഡ് ടെസ്റ്റ് എന്നുമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ലബോറട്ടറി ടെസ്റ്റുകളെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഐ എസ് കോഡാണ് ഐ എസ് സിക്സ് തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ടു നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ത്രീ ലൈമിൻ്റെ ലബോറട്ടറി ടെസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഐ എസ് കോഡ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഐ എസ് സിക്സ് തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ടു നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ത്രീ ഇതിലേകദേശം ലൈമിൻ്റെ പത്ത് ടെസ്റ്റുകളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ലബോറട്ടറി ടെസ്റ്റുകൾ പത്ത് ടെസ്റ്റുകളെ കുറിച്ചാണ് ഐ എസ് സിക്സ് തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ടു നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ത്രീയിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തേതാണ് ഫീൽഡ് ടെസ്റ്റ് ലൈമിൽ നടത്തേണ്ട ഫീൽഡ് ടെസ്റ്റുകളെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ഐ എസ് കോഡാണ് ഐ എസ് സിക്സ് തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫോർ ഐ എസ് സിക്സ് തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫോർ എന്നത് ലൈമിൽ നടത്തേണ്ട ഫീൽഡ് ടെസ്റ്റുകളെക്കുറിച്ചാണ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് നമുക്ക് പഠിക്കുവാനുള്ളത് ബിൽഡിംഗ് ലൈമിൻ്റെ ഫീൽഡ് ടെസ്റ്റുകളെക്കുറിച്ച് മാത്രമാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ബിൽഡിംഗ് ലൈമിൽ നടത്തുന്ന ഫീൽഡ് ടെസ്റ്റുകൾ വിഷ്വൽ എക്സാമിനേഷൻ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ടെസ്റ്റ് ബോൾ ടെസ്റ്റ് ഇംപ്യൂരിറ്റി ടെസ്റ്റ് പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി ടെസ്റ്റ് വർക്കബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ഒന്നാമത്തേത് വിഷ്വൽ എക്സാമിനേഷൻ ലൈമിനെ നോക്കി മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതിയാണ് വിഷ്വൽ എക്സാമിനേഷൻ ഉദാഹരണമായി പറഞ്ഞാൽ ക്ലാസ് സിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ലൈം പ്യുവർ വൈറ്റ് ആയിരിക്കണം ക്ലാസ് സിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ലൈം പ്യുവർ വൈറ്റ് ആയിരിക്കണം ക്ലാസ് സി എന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു ക്ലാസ് സി എന്നത് ഫാറ്റ് ലൈമാണ് ക്ലാസ് സി എന്നത് ഫാറ്റ് ലൈമാണ് ഈ ഫാറ്റ് ലൈം പ്യുവർ വൈറ്റ് കളർ ആയിരിക്കണം വിഷ്വൽ എക്സാമിനേഷൻ നടത്തുന്ന സമയത്ത് ക്ലാസ് സി പ്യുവർ വൈറ്റ് ആയിരിക്കണം ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ടെസ്റ്റ് ലൈമിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റിൻ്റെ അളവ് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നടത്തുന്ന ടെസ്റ്റാണ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ടെസ്റ്റ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ടെസ്റ്റ് എന്തിനാണ് നടത്തുന്നത് ടു ഫൈൻഡ് ദി കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് കണ്ടൻറ്റ് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് കണ്ടൻറ്റ് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നടത്തുന്ന ടെസ്റ്റാണ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ടെസ്റ്റ് അടുത്തതായി വരുന്നതാണ് ബോൾ ടെസ്റ്റ് ബോൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലാസിഫിക്കേഷനെ അസസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് തരം 
ഏത് ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ലൈമാണ് എന്നത് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നടത്തുന്ന ടെസ്റ്റാണ് ബോൾ ടെസ്റ്റ് ഏത് ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ലൈമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നതിനായി നടത്തുന്ന ടെസ്റ്റാണ് ബോൾ ടെസ്റ്റ് അടുത്തത് ഇംപ്യൂരിറ്റി ടെസ്റ്റാണ് ലൈമിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നടത്തുന്ന ടെസ്റ്റാണ് ഇംപ്യൂരിറ്റി ടെസ്റ്റ് പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി ടെസ്റ്റ് ലൈമിൻ്റെ പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും വർക്കബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ലൈമിൻ്റെ വർക്കബിലിറ്റി മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും നടത്തുന്നു ഇത്രയുമാണ് ലൈമിൽ നടത്തുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഫീൽഡ് ടെസ്റ്റുകൾ വിഷ്വൽ എക്സാമിനേഷൻ ക്ലാസ് സി പ്യുവർ വൈറ്റ് കളേഡ് ആയിരിക്കണം ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ടെസ്റ്റ് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നത് ബോൾ ടെസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനെ സഹായകമായി ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റാണ് ബോൾ ടെസ്റ്റ് ഇംപ്യൂരിറ്റി ടെസ്റ്റ് ലൈമിൽ എത്രത്തോളം ഇംപ്യൂരിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക വഴി ലൈമിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി തിരിച്ചറിയുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെസ്റ്റാണ് ഇംപ്യൂരിറ്റി ടെസ്റ്റ് ലൈമിൻ്റെ പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി ടെസ്റ്റും ലൈമിൻ്റെ വർക്കബിലിറ്റി മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വർക്കബിലിറ്റി ടെസ്റ്റും ചെയ്യുന്നു അടുത്തതായി ഫാറ്റ് ലൈമിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് പോയിൻറ്റുകൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഫാറ്റ് ലൈം എന്നത് ക്ലാസ് സി ആണെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു ഇവ പ്യുവർ കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റിൽ നിന്നുമാണ് ലഭിക്കുന്നത് ഏറ്റവും പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള അഞ്ച് ശതമാനം മാത്രം ക്ലേ ഇംപ്യൂരിറ്റീസ് ഉള്ള പ്യുവർ ആയ കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ലൈമാണ് ഫാറ്റ് ലൈം ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വളരെ വിഗറസ് ആയിട്ട് സ്ലേക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്നു സ്ലേക്കിംഗ് എന്നാൽ അഡീഷൻ ഓഫ് വാട്ടറിനെയാണ് സ്ലേക്കിംഗ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലൈമിൽ വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇവയുടെ വോളിയം കൂടും ആ വോളിയം രണ്ട് മുതൽ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് മടങ്ങായി വരെ ഫാറ്റ് ലൈമിൻ്റെ വർദ്ധിക്കും വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലൈമിൻ്റെ വോളിയം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഫാറ്റ് ലൈമിൽ ഏകദേശം രണ്ട് മടങ്ങ് മുതൽ രണ്ടര മടങ്ങ് വരെ ഇരട്ടിയായി വോളിയം കൂടുന്നു ഫാറ്റ് ലൈം വളരെ സാവധാനമാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് ഹൈഡ്രോളിക് പ്രോപ്പർട്ടി ഇല്ല വാട്ടറിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഹൈഡ്രോളിക് പ്രോപ്പർട്ടി ഫാറ്റ് ലൈമിന് ഹൈഡ്രോളിക് പ്രോപ്പർട്ടി ഇല്ല ഫാറ്റ് ലൈമിൻ്റെ നിറം പെർഫെക്ട്ലി വൈറ്റാണ് പ്യുവർ വൈറ്റ് കളേഡാണ് ഫാറ്റ് ലൈം ഫാറ്റ് ലൈം നോട്ട് വെരി സ്ട്രോങ് സ്ട്രെങ്ത് വളരെ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ട്രെങ്ത് ആവശ്യമാകുന്ന സ്ട്രക്ചറുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി ഫാറ്റ് ലൈം ഉപയോഗിക്കാറില്ല പ്രധാനമായും വൈറ്റ് വാഷിങ്ങിനും സാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ സുർഖിയോടൊപ്പം മോർട്ടാർ നിർമ്മിക്കുന്നതിനുമാണ് ഫാറ്റ് ലൈം ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടുത്തതായി നമുക്ക് ഹൈഡ്രോളിക് ലൈമിൻ്റെ ചില പ്രത്യേകതകൾ നോക്കാം അഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത് ശതമാനം വരെ ക്ലേ കണ്ടൻ്റ് ഉള്ള ലൈമുകളാണ് ഹൈഡ്രോളിക് ലൈം അതേസമയം ഫാറ്റ് ലൈം ആണെങ്കിൽ അഞ്ച് ശതമാനം വരെയാണ് ക്ലേ കണ്ടൻറ്റ് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രോളിക് ലൈം വളരെ സാവധാനമാണ് സ്ലേക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇവ വാട്ടറിൽ സെറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു സെറ്റ് സെൻ്റർ വാട്ടർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം ഇവയ്ക്ക് ഹൈഡ്രോളിക് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് എന്നാൽ ഫാറ്റ് ലൈമിൻ്റെ അത്രയും വൈറ്റ് കളേഡ് അല്ല ഇവർ നോട്ട് സോ വൈറ്റ് ആസ് ഫാറ്റ് ലൈം ഹൈഡ്രോളിക് ലൈം സ്ട്രോങ് ആണ് സ്ട്രെങ്ത് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ സ്ട്രെങ്ത് ആവശ്യമായി വരുന്ന ഘടകങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുവാൻ നമുക്ക് ഹൈഡ്രോളിക് ലൈമിനെ ഉപയോഗിക്കാം ഹൈഡ്രോളിക് ലൈം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് മോർട്ടാർ ഫോർ തിക് വോൾസ് ഡാം പ്ലേസസ് എക്സ്ട്രീം കെയർ ടു പ്രിപ്പയർ മോർട്ടാർ ഫോർ പ്ലാസ്റ്റർ വർക്ക് വളരെ തിക്കായിട്ടുള്ള വോൾസിൽ മോർട്ടാറായി ഉപയോഗിക്കാം 
ഡാം പ്ലേസസിൽ ഈർപ്പമുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കാം എന്നിരുന്നാലും പ്ലാസ്റ്റർ വർക്കിന് മോർട്ടാർ നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതീവ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ആ മോർട്ടാർ നിർമ്മിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത്രയുമാണ് ഹൈഡ്രോളിക് ലൈമിനെ സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾ അടുത്ത ലൈമായി ബന്ധപ്പെട്ട മൂന്ന് ടേംസ് ആണ് ഒന്നാമത്തേത് കാൽസിനേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലൈം സ്റ്റോണിൽ നിന്നാണ് ലൈം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഈ ലൈം സ്റ്റോണിനെ ചുവന്ന് ചുട്ടുപഴുത്ത അവസ്ഥയിൽ ചൂടാക്കിയാണ് നമുക്ക് ലൈമാക്കി മാറ്റേണ്ടത് അത്തരത്തിൽ ചൂടാക്കുന്നതിനെയാണ് കാൽസിനേഷൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാൽസിനേഷൻ ഈസ് ദി പ്രോസസ് ഓഫ് ഹീറ്റിംഗ് ലൈം സ്റ്റോൺ ടു റെഡ് ഹോട്ട് ടു ഒബ്ടെയിൻ ലൈം റെഡ് ഹോട്ട് കണ്ടീഷൻ ആകുന്നത് വരെ ലൈമിനെ ചൂടാക്കുന്നതിനെയാണ് കാൽസിനേഷൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് സ്ലേക്കിംഗ് സ്ലേക്കിംഗ് എന്നാൽ ദി പ്രോസസ് ഓഫ് അഡീഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ടു ലൈം ലൈമിലേക്ക് വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് സ്ലേക്കിംഗ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വോളിയം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഫാറ്റ് ലൈം ആണെങ്കിൽ ടു 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 പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടൈംസ് വരെ വോളിയം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും എന്താണ് ഹൈഡ്രോളിസിറ്റി എബിലിറ്റി ടു സെറ്റ് അണ്ടർ വാട്ടർ ഈവൻ ഇൻ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് എയർ എയറിൻ്റെ സാന്നിധ്യമില്ലാതെ തന്നെ വാട്ടറിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ലൈമിൻ്റെ കഴിവിനെയാണ് ഹൈഡ്രോളിസിറ്റി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് ടേംസ് ആണ് കാൽസിനേഷൻ സ്ലേക്കിംഗ് ഹൈഡ്രോളിസിറ്റി അടുത്തതായി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് ഹൈഡ്രോളിക് ലൈമിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഹൈഡ്രോളിക് ലൈം എന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു അഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത് ശതമാനം വരെ ക്ലേ കണ്ടൻറ്റ് വരുന്ന ലൈമാണ് ഹൈഡ്രോളിക് ലൈം ഹൈഡ്രോളിക് ലൈമിന് വീണ്ടും മൂന്നായി തരം തിരിക്കാം ഫീബ്ലി ഹൈഡ്രോളിക് ലൈം മോഡറേറ്റ്ലി ഹൈഡ്രോളിക് ലൈം എമിനൻലി ഹൈഡ്രോളിക് ലൈം ഫീബ്ലി ഹൈഡ്രോളിക് ലൈം എന്നാൽ അഞ്ച് മുതൽ പത്ത് ശതമാനം വരെ ക്ലേ കണ്ടൻറ്റുള്ള ഹൈഡ്രോളിക് ലൈമിനെയാണ് ഫീബ്ലി ഹൈഡ്രോളിക് ലൈം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പതിനൊന്ന് മുതൽ ഇരുപത് ശതമാനം വരെ ക്ലേ കണ്ടൻറ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ അതിനെ മോഡറേറ്റ്ലി ഹൈഡ്രോളിക് ലൈം എന്നും ഇരുപത്തിയൊന്ന് മുതൽ മുപ്പത് ശതമാനം വരെ ക്ലേ കണ്ടൻറ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ എമിനൻലി ഹൈഡ്രോളിക് ലൈം എന്നും പറയുന്നു അഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത് വരെയുള്ള ഹൈഡ്രോളിക് ലൈമിൻ്റെ ക്ലേ കണ്ടൻറ്റിനെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാക്കി നമ്മൾ മൂന്നായി തരം തിരിക്കുന്നു അഞ്ച് മുതൽ പത്ത് വരെ ഫീബ്ലി ഹൈഡ്രോളിക് ലൈം പതിനൊന്ന് മുതൽ ഇരുപത് വരെ മോഡറേറ്റ്ലി ഹൈഡ്രോളിക് ലൈം ഇരുപത്തിയൊന്ന് മുതൽ മുപ്പത് വരെ എമിനൻലി ഹൈഡ്രോളിക് ലൈം ക്ലേ കണ്ടൻറ്റ് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇവയുടെ സെറ്റിംഗ് ടൈമും വ്യത്യസ്തമാണ് ഫീബ്ലി ഹൈഡ്രോളിക് ലൈമിന് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ മൂന്നാഴ്ചയോളം വേണ്ടിവരുന്നു അഞ്ച് മുതൽ പത്ത് ശതമാനം വരെ ക്ലേ കണ്ടൻറ്റുള്ള ഫീബ്ലി ഹൈഡ്രോളിക് ലൈം സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായി മൂന്ന് ആഴ്ച വരെ ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ മോഡറേറ്റ്ലി ഹൈഡ്രോളിക് ലൈം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരാഴ്ച മതിയാകും എമിനൻലി ഹൈഡ്രോളിക് ലൈം ആവട്ടെ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ സെറ്റാവുന്നു ഇവ മൂന്നുമാണ് ഹൈഡ്രോളിക് ലൈമിൻ്റെ മൂന്ന് ക്ലാസിഫിക്കേഷനുകൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയലിലെ ലൈം എന്ന പോർഷനാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ഐ ടി ഐ ലെവൽ ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്നും നിമിയുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്നും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ കൂടാതെ പരീക്ഷകൾക്ക് ആവർത്തിച്ച് ചോദിക്കുന്ന മറ്റു കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് ക്ലാസ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ലൈമിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു